اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد ہوا نسلی علی رسول کریم و علی آلہ الطیبین الانجبین الاطرین الاکرمی اللہم صلی علی فاطمہ و بیہا و بعلیہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط به علمک اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحکیم وہو اصدق الصادقین و قوله الحق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس قد جاءتکم معزت من ربکم شفاء لما فی الصدور خدا و رحمہ للمؤمنین تمام ناظرین کی خدمت میں ماہ مبارک رمضان کی دل کی اتاہ گہرائیوں سے تبریک و تہنیت پیش کرتے ہوئے محبتوں سے لبریز توفہ سلام پیش کرتا ہوں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ماہ مبارک رمضان ماہ عبادت و بندگی ہے ماہ فرصت ہے ماہ تلاوت قرآن کریم ہے اسی ماہ مبارک رمضان میں پروردگار عالم نے قلب پیغمبر پر قرآن مجید جیسی عظیم کتاب نازل کی مشہور و معروف آئے کریمہ کو سرنام سخن قرار دیا ہے کریم پروردگار ارشاد فرما رہا ہے یا ایوہ الناس قد جاعتکم معزتم من ربکم انداز خطاب اس آئے کریمہ میں بدلا ہوا ہے خطاب صرف اور صرف صاحبان ایمان سے نہیں ہے خطاب صرف اور صرف صاحبان تقوی سے نہیں ہے بلکہ عام انسانیت کو خطاب کر کے پروردگار عالم نے آواز دی قد جاعتکم معزتم من ربکم بتحقیق آن پہنچا ہے تم تک تمہارے رب کی جانب سے معزہ یہ ایک معزہ ہے قرآن ایک نصیحت ہے کسی وائس کی نصیحت نہیں ہے کسی عالم کسی مبلغ دینی کی نصیحت نہیں ہے بلکہ کریم پروردگار کی نصیحت ہے تمام بشریت کے لیے تمام انسانیت کے لیے تمام آدمیت کے لیے پھر مالک نے آواز دی یہ دلوں میں پائے جانے والے امراض کے لیے شفا بخش نسخہ ہے اور پھر کریم پروردگار نے ارشاد فرمایا یہ ہدایت ہے اور رحمت ہے صاحبان ایمان کے لیے میں یہ بات سرحت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید دلوں کے امراض کو دور کرنے کے لیے قلب پیغمبر پر نازل ہوا اور افسوس کا مقام ہے اور علمیہ ہے کہ آج امت مسلمہ نے اس قرآن مجید جیسی عظیم کتاب کو جسموں کے امراض سے مخصوص کر دیا ہے آپ کو مل جائیں گے ایسے افراد جو اس قرآن مجید کو تعویز بناتے ہیں جو اس قرآن مجید سے ظاہری امراض کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اس قرآن سے ظاہری امراض اور جسمانی امراض دور نہیں ہوتے ہیں نہیں مثلا علامہ ملیسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ بیان بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ میں جب کسی کو شفا دینا چاہتا تھا اور کوئی مریض میرے پاس آتا تھا تو سورہ حمد کی تلاوت کرتا تھا خود علامہ ملیسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ سورہ حمد کی تلاوت کے ذریعے میں نے ہزار مریضوں کو شفا عطا کی ہے لیکن یہ کب ممکن ہوا جب انہوں نے اپنی روح کو طیب و تاہیر بنا لیا ماہ مبارک رمضان ماہ تہارت نفس ہے ماہ پاکیزگی ہے ماہ ایمان ہے اس مہینے میں اس قرآن مجید کو ہمیں اپنے دلوں میں اتارنا ہے اس قرآن مجید کے تعلیمات پر عمل کرنے کی انتھک کوششیں کرنی ہیں کریم پروردگار نے پھر ارشاد فرمایا یہ رحمت ہے اور کس کے لیے صاحبان ایمان کے لیے اور ہدایت ہے میں چند باتیں قرآن کریم کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں ہوں گے ایسے بہت سارے جوان ہوں گے ایسے صاحبان ایمان جنہیں قرآن مجید کی تلاوت نہیں آتی ہے تو کیا قرآن کریم کے فیوز و برکات سے بے بہرہ رہیں وہ نہیں معصومین علیہ السلام نے تاقید کی ہے راہنمائی کی ہے اور بتایا ہے اہل بیت اتھار علیہ السلام نے کہ قرآن مجید جیسی عظیم کتاب سے انسان خود کو کیسے فیضیاب کر سکتا ہے چند مرحلے میں آپ کے سامنے پیش کروں پہلا مرحلہ قرآن کریم کو دیکھنا عبادت ہے چند چیزیں دیکھنا روایات معصومین علیہ السلام کی روشنی میں عبادت پروردگار کے سمرے میں شمار ہوتی ہے ان میں مثال کے طور پر آب زمزم کو دیکھنا عبادت ہے مثال کے طور پر والدین کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے عالم کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے ماں باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے خانہ کعبہ کو دیکھنا عبادت ہے اور اسی طرح پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے النظر علی المصحف عبادہ قرآن کریم کو دیکھنا عبادت ہے انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے 
تو اس ماہ مبارک رمضان میں باوضو ہو کر قرآن مجید کی آیتوں کو نگاہوں کے سامنے رکھے اور قرآن کریم کو نگاہوں کے سامنے رکھنے کے بعد مالک سے لو لگائے یقیناً قرآن کا دیکھنا بھی عبادت پروردگار ہے الحمد پوری دنیا میں جہاں گزشتہ برسوں میں ماہ مبارک رمضان کے دینی کلاسز ہوتے تھے لوگ ایک ساتھ بیٹھتے تھے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے آج آپ آن لائن تلاوتیں سن رہے ہیں آج آن لائن آپ تک قرآن مجید کی تلاوت پہنچ رہی ہے تو دوسرا مرحلہ قرآن کریم کے سلسلے میں معصومین نے بیان فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کو سننا بھی عبادت ہے ایسا نہ ہو کہ قرآن کی تلاوت مختلف ٹی وی چینلز پر مختلف یو ٹیوب چینلز پر سوشل میڈیا پر چلتی رہے اور ہم باتوں میں مصروف رہے ہیں نہیں کر سکتے ہیں قرآن کی تلاوت تو قرآن کو دیکھنا عبادت نہیں پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید تو قرآن مجید کی آیتوں کو سننا بھی عبادت پروردگار ہے پھر قرآن کریم کو ترتیل سے پڑھنا عبادت پروردگار ہے قرآن نے بھی ارشاد فرمایا ورت القرآن ترتیلا ترتیل کا مطلب کیا ہے ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا اسی لیے امام معصوم نے فرمایا ترتیل کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب جنت اور بہشت اور نعمت ہائے جنت کی آیتوں پر پہنچے تو جنت کے بارے میں غور و فکر کریں اور جب جہنم یا عذاب جہنم کے بارے میں قرآن کریم کا کوئی فقرہ اس کی نگاہوں کے سامنے آیا وہ سنیں تو عذاب جہنم سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی تلقین کریں قرآن کو ترتیل سے پڑھنا عبادت پروردگار ہے اس کے بعد معصوم نے رہنمائی فرمائی قرآن مجید سے متمسک ہونا یہ عبادت پروردگار ہے قرآن کریم گھروں میں تاقوں کی زینت نہ رہے قرآن مجید صرف و صرف ماہ سیام میں ہمارے گھروں میں تلاوت نہ کیا جائے بلکہ پورے برس انسان قرآن کریم سے وابستہ رہے چند آیتوں کی تلاوت وہ بھی ترجمے کے ہمراہ مختصر تفسیر کے ہمراہ اگر انسان پڑھتا ہے تو یقین جانیے قرآن مجید کے فیوز و برکات سے اپنے وجود کو پہرا مند کر سکتا ہے اسی طرح معصوم نے بیان فرمایا آیات قرآن کی روشنی میں کہ قرآن مجید کو صرف پڑھنا نہیں ہے آپ کو مل جائیں گے ایسے افراد جو اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ ماہ سیام میں ہم نے پانچ مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت ختم کی بہت اچھی بات ہے یقیناً ثواب کے مستحق ہیں لیکن میں تمام سننے والوں سے ایک گزارش کروں گا ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت ماہ سیام میں ختم کیجئے لیکن ترجمے کے ہمراہ غور و فکر کے ہمراہ تفکر و تدبر کے ہمراہ تاکہ قرآن مجید کے فیوز و برکات سے مکمل طور پر آپ اپنے وجود کو بہرہ مند کر سکیں قرآن مجید ہی وہ کتاب ہے جس نے تمام تر انسانی سماجی عبادی اجتماعی زندگی کی جانب ہماری رہنمائی کی ہے امیر بیان و سخن امیر المؤمنین یاسوب الدین حضرت علی مرتضیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کا علم حاصل کرو کہ یہ بہترین کلام ہے اس میں غور و فکر کرو کہ یہ دلوں کی بہار ہے اس کے نور سے شفا حاصل کرو کہ یہ دلوں کے لیے شفا ہے اور اس کی باقاعدہ تلاوت کرو کہ یہ مفید ترین قصوں کا مرکز ہے مولا کائنات نے بھی اپنی اس حدیث میں بیان فرمایا کہ دلوں میں پائے جانے والے امراض کی شفا یابی کے لیے قرآن سے وابستہ ہونا پڑے گا دلوں میں امراض کون سے پائے جاتے ہیں آپ جانتے ہیں بوس حسد اناد کینا اس طرح کے وہ اخلاقی امراض جو انسان کو پستی اور تنزلی میں گرفتار کر دیں انہیں دلوں کے امراض میں شمار کیا جاتا ہے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں آپ یقین جانیے ہم اور آپ ہر صبح و مسا اپنے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل کی مالک کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کرنا بھی چاہیے کیونکہ تعجیل فرج میں اگر انسان اپنی زندگی کے اوقات بسر کرے اور مالک کی بارگاہ میں ظہور میں تعجیل کی دعا کرے تو یہ بہترین اور افضل ترین عبادت ہے لیکن آپ انصاف سے بتائیے ہم جب اپنے گھر میں کسی کو دعوت دیتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ اپنے مہمان کے شایہ نشان اپنے گھر کو تیار کریں بیڈ شیٹ چینج کر دی جاتی ہے لذیذ ڈشز کا انتظام اور اہتمام کیا جاتا ہے گھر کو سوارا سجایا جاتا ہے گھر کی نظافت کا خاص خیال رکھا جاتا ہے کائنات کا امیر کائنات کا محور حضرت حجت کو کہا جاتا ہے جب امام کی میزبانی ہمیں کرنی ہے تو ہمیں اپنے آپ کو ان آلودگیوں سے دور رکھنا ہے یا نہیں یقیناً اپنے آپ کو ایسا بنانا ہے کہ امام کے آنے کے لائق فضا سازگار ہو سکے تبھی تو جناب محترم رضا سرسوی نے کہا تھا دلوں میں نفرت 
لبوں پہ غیبت فریبی آنکھیں مکان غصبی بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا آج دنیا انسانیت تباہی کی کگار پر ہے آپ دیکھ رہے ہیں کووڈ نائنٹین نے اپنا قہر مچا رکھا ہے اور ہر انسان اپنے گھر کی چہار دیواری میں قید ہو کر رہ گیا ہے ایسے موقع پر صاحبان ایمان کی خاص لو وابستہ ہوئی ہے کریم پروردگار کے حضور کے مالک اب ضرورت ہے منجیہ بشریت کی مالک اب ضرورت ہے محور کائنات کی اب ضرورت ہے اس ذات گرامی کی جس کی حکومت تلے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے کہ ماہ سیام میں ہم اپنے نفس کی تہارت کا انتظام و اہتمام کریں بڑا بابرکت مہینہ ہے ماہ سیام ایک آخری بات پیش کر کے گفتگو کو میں یہیں پر تمام کروں گا اور پھر کسی موقع پر انشاءاللہ حاضر ہونے کا شرف حاصل کروں گا ماہ سیام کے بارے میں نبی اعظم نے فرمایا اس مہینے میں سفرۂ الہی پہن ہیں طرح طرح کی نعمتیں اس دسترخوان پر موجود ہیں انسان اپنے ظرف وجودی کے لحاظ سے اس دسترخوان سے اپنے آپ کو فیصیاب کر سکتا ہے ایسی نعمتیں جس کا عام انسان تصور بھی نہیں کر سکتا ہے اس کے بعد نبی اعظم کی حدیث کا فکر آپ سنیں گے پیغمبر نے کیا فرمایا ایسی چیزیں موجود ہیں کہ لا عین رعت کسی آنکھ نے ان نعمتوں کو دیکھا نہیں ولا ادون ان سمعت کسی کان نے ان نعمتوں کے بارے میں سنا نہیں پھر نبی اعظم نے فرمایا لا یقدہ اللہ سائم ہر کس و ناقص کو اس سفرے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی اس دسترخوان پر بیٹھنے کا شرف اسے ہی ملے گا جو روزے دار ہو روزے دار ہونے کا مطلب صرف و صرف صبح سے شام تک بھوک اور پیاس کو برداشت کر لینا نہیں ہے بلکہ معصورہ دعاؤں کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کے ہمراہ مالک کے حضور پہنچنا اور عہد کرنا کریم پروردگار ہم تیری بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں ناظرین ایک اہم پیغام اور دینا چاہتا ہوں آج افطار کے وقت اکثر میں سوچتا ہوں کہ اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں اتنی نعمتیں ہمارے پاس وافر مقدار میں موجود ہیں لیکن آج خود اپنے ملک عزیز ہندوستان کی بات کی جائے دیگر پڑوسی ممالک کی گفتگو کی جائے پوری دنیا کی بات کی جائے تو ایک بڑا طبقہ ہے سماج کا جو بھک بری کا شکار ہے ہمیں جہاں اللہ نے دولت و نعمت سے نوازا ہے ہم قرآن کریم کے تعلیمات کی روشنی میں اپنے غریب بھائیوں کا خیال رکھیں بالخصوص مومن بھائیوں کا مسلمان بھائیوں کا اور بالعموم تمام انسانیت کا بغیر نسل مذہب دھرم کو دیکھے ہوئے ایسا نہ ہو کہ ہم خود تو بہترین غذاؤں کو استعمال کریں بہترین نعمتوں سے ہم سرشار رہیں اور ہمارے سماج میں ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا سو جائے کوئی پریشان حال مسترب الحال نظر آئے کیوں کہہ رہا ہوں کیونکہ غدیر کا مطلب ہی یہ ہے غدیر تنہا علی علی کر لینے کا نام نہیں ہے غدیر چند ناروں میں محدود کر دینے والی سرزمین کا نام نہیں ہے عید غدیر صرف اور صرف مولا کائنات کی ولایت کے اقرار کر لینے کا نام نہیں ہے راز کب کھلا ہے یہی ماہ سے عام تھا کائنات کا امیر اس دنیا سے رخصت ہوا امام حسن اور امام حسین دفن کر کے واپس آ رہے ہیں ایک گوشے سے گریا و زاری کی آواز آ رہی ہے جب دونوں شہزادے متوجہ ہوئے کیا دیکھا ایک مفلوق الحال انسان پریشان حال انسان مضطرب الحال انسان جو نہ چل سکتا ہے نہ ہاتھوں سے کوئی چیز اٹھا سکتا ہے شہزادے متوجہ ہوئے تم کون ہو کہا میں ایک فقیر ہوں ایک تنگدست ہوں مفلوق الحال ہوں کیوں رو رہے ہو کا آنے والا آتا تھا تین شب و روز گزر گئے وہ ذات نہیں آئی جو اپنے ہاتھوں سے لقمہ بنا کر کھلاتا تھا اس موقع پر دونوں شہزادوں نے امام حسن اور امام حسین نے یہی فرمایا تھا اب وہ آنے والا تمہارے درمیان نہیں آئے گا وہ کوئی اور نہیں تھا سوائے ہمارے بابا علی یا مرتضیٰ کے جنہیں ہم دفن کر کے آ رہے ہیں کائنات کے شقی ترین انسان نے انہیں شہید کیا ہے اب وہ کبھی نہیں آئیں گے یہ چھوٹی سی بات ہے لیکن نتیجہ کیا ملتا ہے کہ غدیر تنہا مرکز اعلان ولایت نہیں ہے بلکہ غدیر نام ہے مظلوموں کی پناہ گاہ کا غدیر نام ہے یتیموں کی پناہ گاہ کا غدیر نام ہے سماج میں دبے کچلے انسانوں کے ہاتھ کو پکڑنے کا آئیے عہد کریں ہم علی والے کہیں بھی کسی بھی علی والے کو بھوکا نہیں رہنے دیں گے یہ تھوڑی سی باتیں قرآن کریم کے سلسلے میں اور قرآن کریم سے ملنے والے پیغامات کے سلسلے میں اس حقیر سے طالب علم کی زمانی آپ تک پہنچی امید کرتے ہیں ناظرین ضرور اس سے 
مستفید ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کریم کے تعلیمات کو عملی جامع پہنانے کی کوشش کریں گے دیگر پروگرامز میں بھی میں آپ کے حضور پہنچنے کی کوشش کروں گا اپنی دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا رب کریم کی بارگاہ میں ہماری دعا ہے اللہ عاجل لے ولی کل فرج ولافیتا ونصر